പതിമൂവായിരം രൂപ കിടന്നൊരു ഫോൺ അതിന് ജി എസ് ടി കൂടി പതിനാലായിരം രൂപയായി ഇപ്പം റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞോടെ അത് പതിനയ്യായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ക്വാട് ക്യാമറ സെറ്റ് വരുന്ന ഫോണാണ് റിയൽമി സിക്സ് കൂടെ നയൻറ്റി ഗേഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ഫോർ മണി ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിപ്പം തന്നെ ക്യാമറയുടെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ സ്ക്രീൻ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതേ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് കാണും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല റിയർ റിയർ സൈഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഫ്രണ്ട് സിക്സ്റ്റി മെഗാ പിക്സൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാമറ യു ഐ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട് പോർട്രേറ്റ് നമുക്ക് ബോക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മോർ എടുക്കുകയാണ് ടൈം ലാസ് അൾട്രാ മാക്രോ എക്സ്പെർട്ട് പ്രോ എ പനോരമ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും സെൽഫി ക്യാമറയോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പോർട്രേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പോർട്രേറ്റ് നമുക്ക് ബോക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബോക്കെ ഇവർ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറുപതാണ് ഞാനൊരു നാൽപ്പതിലൊക്കെ ഇട്ടാണ് ബോക്കെ എടുത്ത് അറുപത് ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര ഓവറായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മോർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടൈം ലാബ്സ് പനോരമ സ്ലോമോ സെൽഫിയിലും സ്ലോമോ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കുവാണെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടാണ് ഒരു ഇലയുടെ അത് നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നു ഫോൺ മേടിച്ച സമയത്ത് വളരെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ കൂടെ അത് ബെസ്റ്റ് ആക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് കാരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കൂടെ റിയൽമി തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു ചെടിയെ വന്ന് അതിരിക്കുന്നൊക്കെ അല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ഥലം ഡാർക്ക് ആവുകയും ഫോക്കസ് ആകാതിരിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടെ ശരിയാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് അതേ ഫോട്ടോ ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഫോക്കസ് മാറി ഡാർക്ക് ആയി ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡ്ജ് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് കാണാം അത് ക്യാമറയുടെ കുറ്റം ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ഇത് ശലം താന്ന് നിന്ന് ചെടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ നിന്ന് വിറച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോട്ടോയുടെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി അതൊരു ഫോണിൻ്റെ കുറ്റമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നോർമൽ ഫോട്ടോയാണ് നല്ല ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും നല്ല സാച്ചുറേഷനും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അൾട്രാവേഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരിയുടെ സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ നല്ല സ്കൈ ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും നല്ല ക്ലിയർ ഫോട്ടോയാണ് പിന്നെ അൾട്രാ മാക്രോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാക്സിമം ഉണ്ട് ഈ മാക്രോ ഫൈൻ ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ലാത്തൊരു മാക്രോ ക്യാമറ എന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മാക്രോ സ്കിൽസ് ഒന്നും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ഈ മാക്രോ അത്ര വലിയ ഓളമുള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഒരു യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ടേജ് എന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ചുമ്മാ എണ്ണം തേക്കാൻ പറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് റിയർ ക്യാമറ വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ശകലം അടുപ്പിച്ചെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ഫോട്ടോസ് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതൊരു എച്ച് ഡി ആർ ഫോട്ടോയാണ് നല്ല 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 ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ ശകലം സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സാച്ചുറേഷൻ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് എച്ച് ഡി ആർ അല്ല ഇത് നോർമൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോയാണ് പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ല ഡാർക്ക് സംഭവം കയറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ആണിത് നല്ല വെട്ടത്ത് നിന്നെടുത്താണ് എങ്കിലും ശകലം ഡാർക്കായിപ്പോയി ചിലർക്ക് ഡാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ
ഇത് യു ഐ എസ് എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശകലം വീഡിയോ ക്രോപ്പാണ് ശകലം ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് നല്ലതുണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ നല്ലതുണ്ട് വീഡിയോ കോളിറ്റി നല്ല സൂപ്പറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ കല്ലിങ്ങനെ കയറിയെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഒറ്റ കയ്യിലാണ് ഫോൺ പിടിച്ചത് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് നടന്നതും മറ്റേ വെട്ടമൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പോഷനൊക്കെ വലിയ ഓവറായിട്ടൊന്നും പോകുന്നൊന്നുമില്ല കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകുന്നൊന്നുമില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫോക്കസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫോക്കസിങ് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആകുന്നില്ല ഞാൻ മാനുവലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം തന്നെ ഫോക്കസ് ആക്കണേലും മാനുവൽ ചെയ്യണം ഫോക്കസ് മാറ്റണേലും മാനുവലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പം ഞാനിത് മാനുവലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് മാറ്റി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് യു ഐ എസ് മാക്സ് ആണ് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരത്തെ നമുക്ക് അൾട്രാവേഡിലായിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നത് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറയും പക്ഷേ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടും അൾട്രാവേഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഫോക്കസ് ക്യാമറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ അങ്ങോട്ടും ഫോക്കസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചില മാക്രോ ആയിട്ടൊരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും നോക്കണമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ആകുകയല്ല സംഭവം അൾട്രാവേഡ് അറിയാലോ ഫിക്സഡ് ഫോക്കസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും നല്ലപോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നല്ല സാച്ചുറേഷൻ ഉള്ള നല്ല യൂസബിൾ ഫോട്ടേജ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇത് നോർമൽ ആയിട്ട് അൾട്രാവേഡ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നില്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കുറവാണ് അതിലും ബന്ധം യു എസ് മാക്സ് ഇട്ടെടുക്കുന്നതാണ് കൊള്ളാം നല്ല വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ പറയും പിന്നെ നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയൽമി സിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും നോർമൽ സ്പീഡ് നടക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറി നോക്കുക തന്നെ ഷർട്ടൻ്റെ എഡ്ജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്ലോൺ ഔട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് മാസ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാസ്ക് ഒക്കെ കയറ്റി നിർത്തി വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ ഏതായാലും ഓഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക അഭിപ്രായം സെൽഫി ക്യാമറ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ലെന്നുള്ളൂ വേറെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ഇതിൽ എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം അത് ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ പോലെ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് എൻ്റെ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരം നോക്കി കാണത്തില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ സൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം പക്ഷേ നോർമൽ പേഴ്സൺ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാമെന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ദൂരത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നവർ ആ ക്യാമറ അങ്ങ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്നും സൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരെ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പലരുടെ കാര്യം നോക്കണം ആ കുരിശിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ ശകലം ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് യൂസബിൾ ഫോട്ടോജ് ഒന്നും ഇടുന്നത് എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സൂം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ അതായത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടും വേറെ ഫോണുകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഗുണം അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് എം ബി ഉള്ള സൈസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിന് ക്വാളിറ്റി വേണ്ടത് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ട് വലിയ ഗുണവും കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊരു സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ടു ഫോർട്ടി എഫ് പി എസ് ഒരു സ്ലോ മോഷനാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് കമ്പയർ ടു റിയൽമി ഫൈവ് റിയൽമി ഫൈവ് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശകലം ഉണ്ടെങ്കിലും